This is the second video of poem Keeping Quiet. Here is the stanza third. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. After emphasizing on the stillness and the self-analysis, now he wants to draw our attention towards the green wars. Green wars that is the war against environment. Today we are fighting with the environment. We are going to destroy the environment. We are fighting with poisonous gases, with the fire, nuclear weapons and that's all things are going to disturb the environment. Or poet kaite hai ki agar environment ke samne ki victory kaisi victory hogi jab environment nast ho jayega agar अच्छा एटमोसफियर किसी को नहीं मिल पाएगा तो वो विक्ट्री विक्ट्री ही नहीं होगी क्योंकि उसमें तो कोई बचेगा ही नहीं सो इट इज द विक्ट्री विदाउट सर्वाइवर तो अगर ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या करना है देन ही सेज वी हैव टू वेयर क्लीन क्लॉथ्स हमें हमारे जो क्लोथ्स है उसको क्लीन करने हैं जो ये लड़ाई झगड़े से गंदे हो गए हैं चाहे वो हमारे विचार ही क्यों नहीं हो तो हमें उसको बदलना है हमें उसको क्लीन करना है एंड विथ दैट क्लीननेस वी हैव टू सीट विथ आवर ब्रदर्स वी हैव टू थिंक द ऑल ह्यूमन बींग्स आर ब्रदर्स इन दैट ब्रदरहुड वी हैव नॉट टू डू वर्क टूगेदर यहाँ पे पोइट कहते हैं हमें कुछ करना नहीं है हमें साथ में बैठ के सोचना है We have to sit in a shade without doing anything, but at the same time we must develop the feeling of brotherhood. In next stanza, he says, "What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded." about keeping our lives moving and for once could do nothing perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death here the poet says that this inactivity this stillness is not laziness और वी हैव नॉट टू एसोसिएट दिस इन एक्टिविटी विद डेथ वो डेथ नहीं है क्योंकि हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना वो तो मृत्यु है लेकिन कवि यहाँ ये मृत्यु की बात नहीं करते हैं वो हमको सिंपल वे में बताते हैं कि दिस एक्टिविटी इज वी हैव टू टेक पोज वी हैव नॉट टू स्टॉप डूइंग एक्टिविटी हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक्टिविटी करनी ही नहीं है लेकिन हमें एक्शन के साथ थोड़ा पोज भी लेना है थोड़ा साइलेंस को भी ऑब्जर्व करना है एंड सो ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू एसोसिएट दिस इन एक्टिविटी और द मोशनलेसनेस विद दिस डेथ और वो कहते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है ये बात हमको समझाने के लिए वो कहते हैं कि आजकल हम सब लोग सिंगल माइंडेड हो गए हैं सिंगल माइंडेड दैट मीन्स वी आर ओनली गोइंग टू थिंक अबाउट अवर सेल्फ्स हम यूनिवर्स के बारे में सोचते नहीं हैं और ये जो चीज़ है वो उसको थोड़ी अच्छी लगती नहीं है सो so, ये हमें क्या अच्छा किया क्या बुरा किया या क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था वो सारी चीज़ें समझाने के लिए ज़रूरी है हम थोड़ा ठहरा हुए और उसके लिए आगे चलते हुए वो कहते हैं कि समटाइम्स समवन इज गोइंग टू आस्क अस दे टेल अबाउट यू एंड एट दैट टाइम सडनली वी आर नॉट एबल टू गिव द आंसर हमें क्या करना पड़ता है थोड़ा पोज लेना पड़ता है थोड़ी हम साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए हम रुक जाते हैं और उसके बाद में हम बता पाते हैं तो ये जो पोजीशन पैदा हुई अचानक से किसी ने पूछ लिया देन वी आर गोइंग टू लिटल बिट अनहैप्पी 
क्योंकि हमें एकदम से हमारे बारे में बताना अच्छा नहीं लगता देन वी आर गोइंग टू टेक पोज तो यही बात वो कहना चाहते हैं वेन ही सेम देट दिस सैडनेस जो अचानक से खुद के बारे में बताना उसको हम कैसे काट सकते हैं बाय टेकिंग लिटिल बिट साइलेंस अगर हम थोड़ी साइलेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो हम हमारे बारे में अच्छे से सोच पाएंगे द सेम थिंग इज हेयर और उससे दूसरा क्या फायदा होगा जो थ्रेटनिंग ऑफ डेथ है जो मृत्यु का डर है वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा क्योंकि हम हमारे बारे में अच्छे से सोच पाएंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है जब हम ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी हमारी माइंड में वी आर एबल टू डू वेरी गुड थिंग्स एंड सो वी कैन एबल टू रिमूव द थ्रिटनिंग ऑफ द डेथ इन नेक्स्ट टाइम्सा ही सेज पर द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरी थिंग सेम्स डेथ and later proves to be alive now i will count up to 12 and you keep quiet and i will go here he is going to give us the example of earth poet batate hain ki earth is the best teacher by looking towards the earth we can understand what is death what is aliveness sometimes earth looks dead but later on the life is moving on jaise hum ek seed le to wo seed humko kaise dikhta hai bilkul dead lekin jab usko boya jata hai the plant will come out of it ek nayi zindagi usme se aati hai aur wo jo earth jo thehrao leti hai uski wajah se अच्छी जिंदगी नई जिंदगी पॉसिबल हो पाई है सो बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ अर्थ द पोएट सेज इन लास्ट टू लाइंस दैट नाउ यू माइट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एनालिसिस इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड सो ही सेज नाउ आई एम गोइंग टू काउंट ट्वेल्व एंड यू ऑल वेल कीप वाइट एंड आई विल वो अब मुझे आपके साथ या मुझे जो बताना था वो उसने बता दिया सो so, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सो आई विल काउंटिंग ट्वेल्व एंड आई एम गोइंग विथ दिस वर्ड्स द पोएम एंड्स सो फ्रेंड्स आफ्टर गोइंग थ्रू द पोएम मैं ये सोचने लगी कि ये पोएम में जो बातें बताई गई है कितने सालों पहले वो आज की परिस्थिति से तो बिल्कुल ही सिमिलर है आज हम गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से शायद हम स्टिलनेस में मोशनलेस अवस्था में आ गए हैं लेकिन अभी सबको लग रहा है कि ये अवस्था जरूरी थी बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन वॉर्स वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट हमने एनवायरमेंट को इतना खराब कर दिया है दैट नाउ दैट पॉइजनस एनवायरमेंट the environment with virus is ready to kill us and we are threatening of death aur aaj hum soch rahe hain ki jab ye thehrav aa gaya hai ab himalay fir se jagmaga raha hai ganga nadi ka pani fir se paradarshak ho gaya hai kahin pe birds ki jo bilkul chup mai chhai rehti thi now birds started chirping again so कभी कभी ये जो ठहराव होता है वो जिंदगी में एक हैप्पीनेस लेके आता है दैट वी आर फेसिंग नाउ सो फ्रेंड्स एंजॉय योर पीरियड्स बट देन ऑल्सो कीप लर्निंग स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू